呢，呃，跟以前一样啊，我们一样讨论一个 connection， 三代。Freeman surface of genus G， 然后 G 呢是一个正数，另外呢，我们都一定固定了一个 P 在 M 里头。记得呢，曾经对任何一个正整数 N， 还有任何一个非负的整数 R。定义呢一个集合叫做 M R N， 它的定义是什么呢？定义就是所有的那种 M N 里面的元素啊，也就是一个 degree N 的 effective divisor。然后我们的要求是它必须要它的 L D 啊必须要大于等于 R 加一，这个集合。那另外呢，它的 image。就定义就就符号就记作 W N R 这个 phi P 零 M N R 啊，那这个人当然就是我们前面定义过这个 W N 的一个子集，到目前为止我们还没有讨论过这个子集的一些性质。那我们要回答的问题是这样的，回答的问题是说呢？这个 W N R， 它的结构到底是什么？那当然，我的意思是说，呃，我们对它的细部的结构可以有更多的了解。不过，我们我们要回答它的方式是一个比较简单的方式。那更多细部的了解，可能你可以自己去参考我们的参考资料，或者是之后可能同学会回去讲它。好，这是我们的问题。那在讲这个，在讨论这个问题之前呢，呃，先来先来讲个类嘛。这个类嘛是说呢，如果我有个 device，M 项目的 device， 随便一个 device， 那你有 device 之后呢，就可以去讨论。很多东西，我们假设这个 divisor degree 是 n， n 是某一个正整数啊。另外呢，假设 R 是一个非负整数，以下呢几个叙述呢它是等价的。
那第三个叙述是这样，第三个叙述呢跟第二个很像，第二个是说你对任何的 R 个点的组合，我都可以有这样的性质。那第三个稍微弱一点，他说我只要有一个在 M R 里头有一个 open set， 然后在这个 open set 里面呢有一个 dense 小 set， 在 U 里头 dense。使得呢，第二个的这个叙述呢，对 S 里面的 D prime 都成立，对任何的 D prime 属于 S， 我都可以找得到一个 D double prime 属于 M 分解 R， 使得第一是跟它 D prime 加 D double prime linear equation， 好，这个是第三个条件，可以吗？这个其实蛮简单的，不过我们还是讲一下，它它后面会有多用。好，那证明是这样的，首先呢，一非二基本上是蛮容易的。一非二呢，怎么想呢？一开始呢，这个 L D 是什么？也就是说呢，这这是一些 m e r o m o r p h i c function， 然后它们是独立的，而且它们的 divisor 加上 d 都要大于零
，可以吗？啊，这是一开始就学到这些东西了。学到了之后呢，我们还可以假设。开设的地方呢，不是说我有一个 open subset 嘛，然后里面有 dense subset， 不会不会。这个 open subset 在 M R 里头，我就假设它长得形状比较特别一点，可以长成一个特别的样子。这个样子是这样的。呃，借用一下这里的空间啊。好，它的形状是 pi of。u1 乘上 u2， 那我解释一下这个符号。这个符号是这样，这个符号是说，一开始呢，在 m 乘 r 有 r 个 copy 的 Cartesian product 送到它勾选掉所有的 permutation 的作用。那么我要找的是这边一个 open set， 我可以找一个更小一点。那那个小一点的，我希望它的长相是是一个上面的这种 product neighborhood 送下来的一。我希望我的 U 就假设是这这个样子，对吗？我就这样拍。好，那我总是可以做到，因为反正我的 U 里面一定有一个长这种形状的 open subset， 我就用它来取代我本来的 U 就好。因为每个点都有这种 neighborhood， 然后注意这个地方呢 ，UJ 它必须要是 M 里面的一个 open subset。我们可以假设是这样子，好不好？我只在解释这个符号。好，那假设是这样之后呢？我们要做的事情是，我要选一些点。
，对吧？啊，存在的话就把那个 section， 把把那个轮回方程用它们的线性组合表示，然后把那个系数写出来，那一组系数呢就会给你这个矩阵的一个 non-trivial kernel。可是我知道不可能嘛，那行业就是啊，所以就得到一个矛盾。所以这证明其实也很简单啊，只你只要知道这样子就就没有问题。对吗？好，所以这个代码呢，大家先记在心里面啊。所以说，呃，这个 L D 大于等于某个数字的意思，就是我这个 D 呢，其实可以 linearly 归根到任意你给的某一个点，再加上另外一个 effective device。那如果你要反推的话，你还不用假设那么强，你只要在某个 open set 里，某个 dense subset 上，可以可以去把这个 device 做出来，一块做出来。对这种低判出来，低大波判出来就可以。好，那有了这个之后呢？
如果我的点呢，它是在另外一边，这个 w 分减 r 减掉负的 w r 里头，我还是可以证明 u 要在 w n 里头，对吧？这个是为什么？这是为什么？因为 u 减掉 w r 一定要包含在 w n 减 r， 所以我就随便挑一个，反正不是很重要。反正你就故意选这边，因为零是掉在这里面，所以 u 加零就掉在 w n 减 r， 那当然掉在 w n 减 r。这是一个很 trivial 的 fact， 但你把它记在心里面，因为一切的一切，我这个假设我的 u 全部都在 w n， 这个分是 w n。好，那当我的这个 u 呢都在 w n 里。就是我现在假设哦，就是一切的 u 都是在 w 里头，那我们就可以很轻松的写出来啊。呃，如果我的 u 它是在 w n 减 r 减掉负 w r 里，然后我这个 u 呢，故意把它写成范一零 b 一属于 m n。假设我这样写，那我就知道一件事情，按照定义啊，按照定义，这句话的意思是说 u。加上这个东西，要包含在这里面，也就是说 ，u 减掉任何一个 w r 的元素，都要包含在那里面啊。所以换句话说呢，什么叫做 w r 的元素呢？就是所有可能的 b prime 属于 m r， 它的 image 啊。那我都可以找到一个 b w prime 属于 m n 减 r， 使得呢 ，phi p 零 b 啊，这是我的 u 减掉这个里面的元素。在我们现在写出来的符号里头，就是 b prime 的 image， 它都要可以写成 b double prime image 的样子，可以吗？那当你已经写这样，你稍微算一下 degree 就知道 b prime 加 b double prime 等于 b 的 degree， 那 degree 是一样的，所以阿伯弟弟告诉我说 ，b 呢就会 linearly e q u i v a l e n t 到 b prime 加 b double prime。double 的定义，对吧？好，那这句话告诉我什么？这句话你把它翻译一下，就是你对任何一个 d double d prime 都可以找到一个 d double prime， 使得 d 可以跟它 linear 的规律，那不就是这边等于把第二条？所以是告诉我说，这就告诉我说呢。LD 呢要大于等于 r 加一，对不对？好，所以就告诉我说 ，phi 一零 b， 它就要数，就告诉我说 b 就属于 m n r， 也就顺便告诉我 u 要数 w n， 对吧？就当我把 u 这样写的时候，这总是成立。好，所以我就证明了这两边是一样的。这个 corollary， 那这个 corollary 呢？呃，附带的又告诉我们说，其实这个很奇怪的几个，它也是一个 analytic s u b s e t 为什么？因为它是一大堆这个东西的 translation 的交集。那上次已经讲过，所有这种 W 文都是 analytic s u b s e t 所以它的 translation 的交集，当然也还是 analytic s u b s e t 可以吗？其实之前有呃多多少少讲过说，其实呢这个 W N 啊，如果你没有这个 R W N W N 呢，其实跟 M N 差不太多，它差不多是 M N， 除了有一些低维度的点不太一样之外，所以呢 W N 的形状还不错，它其实就是 M N 的 image， 只是有些点我们就也
连在一起的啊，就是这样。那这个 WN 岛呢，它的结构就比较复杂，我稍微复杂一点。如果你去看你的参考书的话呢，呃，你就会知道说它它结构比较复杂一点。那你可以自己自己去参考一下。我们其中有一个同学的报告会跟这个相关，大家到时候可以再再听。或自己看书啊，我不会再多去谈它的结构，它的几何结构到底是。好，那接下来呢，我们要讲再另外讲一些东西，所以一样的需要先回顾一下，回顾一些东西。我们前面曾经有定义过呢，对任何一个向量 ，C G 里面的向量 U， 呃，我们定义了一个函数。叫做泛 U， 那映射的方式呢，是把一个格子点，还有一个 C G 的元素，就送到 exponential 里面在负派 i m t z m 加上两倍的 m t 乘上 s 减 u， 对吧？好，那我们以前说过，这个东西是一个所谓的 factor。在这个 torus 上面，一个 line bundle， 然后它是跟跟这个泛 U 有关。另外呢，这上面有一个特别的 section， 我们把它叫做 theta U， 啊，它是 homomorphic section of 这个 E 泛 U。加满足这个式子，所以我们有讲过，啊、呃，你用 factor of automorphic 来定义 line bundle 的时候，或者 vector bundle 的时候，呃，如果你有一个函数、呃，任何一个这种函数，它呢定义在这个你的 domain 上，比如说在我们的例子就是 C 区上面，那你把里面的点做这个浪打的作用以后，它跟原本的函数值会差这个 factor of automorphic 的话，你就可以说这这个函数有定义一个 section， 对吧？那这个方式就是你从 q u o t i e n t 我们前面有讲过说怎么样做这个 line bundle， 就是做 q u o t i e n t 你在这个 product space 上面也做 q u o t i e n t 做完 q u o t i e n t 之后，这个 theta 就可以想是上面的一个 section。所以在任何一个点上，你要看这个 section 是不是零，你就去看原本这个函数在相对应的 r e m a g e 上面是不是零，啊，这完全是一致。好，有一个 remark。这个 remark 呢，细节留给你自己做，但是它其实蛮简单的。一个自然的问题就是说，好，我现在如果有两个 u 跟 u prime 两个向量，我都用这种这个 exponential 这个 factor 来定义 line bundle， 那什么时候它们是 isomorphic 的呢？聪明的条件是这两个向量的差啊是一个 lattice element。那这个东西可以定在可以可以在这个更广的架构下讨论，不过我并不打算这么做啊。就让你们自己在这个例子里面，好好去想一想这这句话是怎么达成的。不过提示一点点啊，你稍微想一下就知道呢。啊、呃，你用不同的 factor of order， 你会定义出不同的 line bundle。你
那他们的 tensor product 当然就对应到把这个 factor of automorphism 乘在一起。所以呢，事实上会有 phi u prime 是可以写成 phi u 去 tensor 上 e associated with 是另外一个 factor of automorphism。那另外一个 factor of automorphism 是什么？呃，这个 psi， 它就是把，如果你有 l 加上 z m 这个 lattice point， 还有 s 这个元素，它就送到 exponential 二派 i m t u p r i m 就这样，可以吗？更明显。这个你就你只把刚才这两个 factor 或者什么除一下，就除出来就长这个样子啊。所以长这个样子呢，就还蛮漂亮的，因为它里面完全没有任何 s， 没有完全没有这个 s， 没有这个 factor 的部分存在。所以你就去想一下啊，用它来定了一个 y bundle 叫 e s i 那我们来说，请你去自己说，这不是习题，但你自己我去练习一下。这个 e s i 呢？你要问说它是不是 trivial bundle， 就等于是要问说它有没有一个 non-vanishing section， h o m o r p h i c section。那我们说它有一个 non-vanishing h o m o r p h i c section， if and only if u prime 减 u 呢是一个 lattice point， 好不好？从这个式子自己去想啊，怎么样？如果你要造一个 section 的话，要怎么造？那一样的想法，就是一个 section， 其实就是一个要满足某种 t r a n s i t i o n relation 的函数啊。那提示你，如果你一下想想不出来的话，你去想复列级数的表达法啊，你就会知道说，呃，知道我这一段是对的。啊、这就顺便提一下，就是说虽然这个 vector bundle 的头那个 factor 和 o r t h o r a l 不一样，但是它有可能定出来是同一个，同一个单一 bundle， 差一个还是模糊。这是一个简单的 remark。那回想一下呢，我们前面呢有在讨论这个贝拉方程的零点，对不对？我现在这边都是一些比较松散的 remark， 但是它我们最后是要讨论某件事情，所以我就先一并的把它写出来。如果说我有任何一个 u 在 C G 里头，那当然它在 torus 上我可能就写作 t。之前已经知道呢，这个 theta 零啊， theta 零就是我把它想成这个 line bundle 的 section， 好不好？ theta u 就是这个 e phi u 的 section， 所以 theta 零就是 e phi 零的 section。theta 零呢，如果我带带 t 啊，因为它已经在 C G 上，如果带 t 啊，我说它等于 t， 这个当然就等价于 theta 里面带 u 要等于 t， 这是我们刚才讲这个函数跟 section 之间的关系。那可是因为非压方程，这个时候就想成是在 C G 上的函数。非压方程是一个偶函数，所以贝塔带负 u 要等于等于 v。好，可是呢，非压带负 u 等于零呢，跟这个贝塔 u 带零是一致。但注意这个零呢，它是它是这个 torus 里面的单位元素，好不好？这个零，好，我这样写的。我只告诉你说，当我们在写这些 theta f u 考虑零点的时候，我可以把里面那个东西随便搬到外面那个下面，不会有太大的影响啊。如果我问的是零点的问题，好，可以吗？好，这个是附带一点。那之前呢、啊，在我们之前有讨论过，我们讨论 theta f u 的零。贝塔也好，或贝塔零，或贝塔 u 也好，啊，在讨论这个时候呢，呃，如果说我真的有一个零点叫 s， 这个 s 呢，它是一个 torus 里面的元素，那我假设它是被被一个叫做 new 的 vector 对到
这个零点呢，它是谁的零点呢？是费卡零的零点。好，假设我有这个东西，我们那时候曾经考虑过一个一个构造。我们考虑过呢，一个正整数，呃，我这样写比较好啊。The natural number， 叫 m， 啊，使得呢，如果你还记得，我们那时候曾经讲过说，哎、欸，我们要看的是 t 哈零里面带减 s 这个东西，或者说。看 t 和 mu 这个函数，呃，或者说这个 section 啊，这个 section， 使得这东西呢是恒为零啊 ，wm 减一减掉 wm 减一 ，but 不恒为零啊 ，wm 减掉 wm， 对不对？我们那时候曾经考虑过这个这个 m 这个奇怪的数字 m， 在证明的过程里面。一开始是先 heuristic 的，就一个一个做嘛，从 m 等于一开始去做，做到后来发现说，证明的一般的形式应该就是去对这个 s 来讲，就是看这个 m， 看这个 m 以后呢，就可以讨论，哎、欸，它会有什么样的事情发生。那你要讨论这个东西，我们就从上一次去讨论这个 theta 方程零点的过程，我重新 review 一下做了什么事情。
为彼此是相应的。我们那时候有说，哦，如果你有这种 Q， 就可以假设他们彼此相应。为什么？因为如果不相应的话，就把它各自动一点，就让它相应，因为它是不等于零，我是一个 open condition。好，所以我们以下都会假设，我这样选出来这个 Q 是相应的，如果它存在的话。If if they exist， 好，如果存在的话，好，假设是这样的话呢，那我们结论是什么呢？结论是说，那个时候得到的结论是说，这个映射从 P 呢一个 M 里面的点 P 点送到 theta。零里面故意带 phi p 零，然后带 p， 可是减掉啊，加上 phi p 零 ，p one 加到 p m 减一，再减掉 phi p 零 ，q one 加到 q m， 再减 s， 好，我考虑这个映射，这个映射呢，它的零点。我们那时候讲过，零点是谁？零点就是 Q1 到 QM， 还加上一些别的点，对不对？因为当我把 Q1 带进去的时候，这个东西就会杀掉这个 Q1， 那剩下来的东西呢，就会掉在 WM 减一，减掉 WM 减一里头。可是我们已经假设在 WM 减一减掉 WM 减一上头，这个是很威力，对吧？哦，已经假设在这件事了，所以我知道呢 ，Q1 会是一个零点，那 Q2 也是一个零点。因为他们都相应的，所以就找到了 m 个零点，所以它零点我会把它写作 q1， 一直到 qm。另外呢，补上一些人叫做 p prime m 加一，一直到 p prime g， 因为全部会有 g 个零点。那后面的点可能有重复的，可能会跟前面重复，啊，那不重要，重要是我前面有 m 个，就是这些 q。那个时候我们是做到了这件事情。然后呢，我们还做到什么？利用这个 r e m a n 定理。r e m a n 定理呢，告诉我说呢，告诉我说呢，好，我直接把结论解出来，好不好？就是你 apply r e m a n 定理上去 ，apply 完之后呢，你会得到 s 加 c 等于 phi p 里里面带 p one 加到。减一，对不对？加上 phi p 零，后面摆的是 p m 加一 prime， 一直加到 p g prime， 这是我们的结论。最重要的结论是这个，对不对？好，本来 r e m a n 定理是说呢 ，s 加上这个减掉这个，会等于所有的根的 phi p 零，再加 c， 然后加减 c 啊。所以我就把那个减 c 移到这边，然后呢，跟里面的那些 q 会跟这一段的这个常数的 q 消掉，所以剩下的部分就讲这样。啊，如果你回去写一下，就会发现哦，上次这样得到，对吧？啊、这 Rima 定理告诉我。所以上次我们就很开心，就说哦 ，OK， 好，那这样右边的话就掉在 w g 减一，所以我的 s 就会掉在 w g 减一减 c c 嘛，对不对？这是我们上次得到为什么 s 会掉在 w g 减。可是呢，今天你再仔细看一下这个整个 argument 啊，整个 argument， 它告诉你什么？它告诉你说，万一你的出发点是随便有某一些点 ，p1 到 pn， 只要你可以找得到这些 q， 让这个组合不是零的话，那我最后就可以得到这个表达。换句话说呢，我前面这个东西好像可以换来换去，就是我可以把 p1 到 pn 减一，可能可以换成一些别的点。那是不是有有点像在告诉我说，哦，左边这个人，如果我把它写成某个 device 的 image 的话？那那个 divisor， 它可以有 m 减一个 free 的 point， 就我前面这个点可以随便换啊。当然你要用 a r b o 定理去讲说，左边的某个它是某个 divisor 的 image 叫 d， 那个 d 呢，它就可以 linearly 推文到 p1 到 pm 减一加起来，再加上后面一些点。可是我前面这些点好像是可以随便换的啊。那、啊、这想想象上是这样，不过我们要把它讲清楚。好，现在还没有把它讲清楚。我们接下来就是要把这件事情。说明出来。啊，我们今天先中间先不要休息，好不好？我我可能会提早下课，因为后面我要跟大家讨论一下这个。
期末报告的事情，好，所以剩下一段赶快把它讲完，这样子。有没有同学非得现在重新讲的？第二件事，那不止于此了。它如果是个 analytic subset 的话，就必须要是一个 proper analytic subset， 因为这个是非空的嘛，所以当然是 proper。好，那如果是这样的话，它在 WM WM 里就会是一个 dense open set。稍微想一下是为什么，我自己去想一下。因为 WM 是 MM 的 image， 但 MM 是个 m a n i f o l 利用这件事情，你可以自己回去把它仔细的提出来。好，这是一些基本的认识啊。有这个之后呢，我解释一下为什么它是一个 analytic subset。这个很简单
首先呢，它是一个 W M 减一的 subset， 这没有任何问题。所以呃 ，W M 扣掉 N， 它其实就是 W M 减一，在交集上，它满足后面这个条件。那如果不在它里面的话是怎么样？我现在看一下 c o u p l e 不在它里面就是说，对所有的 V， 还有对所有的这种 V， 后面这个都是等于零，对吧？可以吗？就是 complement 的意思就是 ，for O T 属于 W Y， 还有 V 属于 W M， 这种组合一定都等于零。那换句话说呢？换句话说，一开始的 U 加上 T 再减掉 V， 套进去之后要乱零点，可是零点我完全知道，所以我就知道说，它其实应该是交集谁呢？它是要交集 W T 减 V 减 C 加 S。再减掉 w 一加 w m， 那你说为什么写成这么诡异的样子？因为这个地方就是 a 减掉 w 一，我看一下哈，注意一下，写一下 w 一减掉 w m， 我要先算。哎，对，没错啊，看，这 W 就对应到 T 啊，这就对应到 V 啊，所以我要找的是那种 U， 那种 U 呢，加上 T 再减掉 V 以后，再掉在它的零点里面，可是它的零点我前面已经知道是长这样子啊，所以换句话说呢，那个 U 就必须要属于后面这个集合，可是后面这个集合呢，无论如何是一个 n a n y subset， 因为它是一个 n a n y subset 的平移的交集啊，所以不管怎么样都很重要，再加上它，所以它是。这个是一个 ，analytic， 什么事？有了这件事情之后呢，我就知道呢，如果我挑任何一个 n 里面的元素。我挑的是 n 里面的元素，那这个 n 里面的元素呢，它就是来自某个某 m 减一个点一万到 b m 减，对不对？因为它是在 w m 减一嘛，对不对？所以它可以写成 p 万加 p u 加到 p m 减一的 image。那那种 p 万到 p m 减一的特性就是，我可以找到一个 p m， 还有一串 q， 使得这个不等于零，所以我就可以用那边的 r， 所以右边的 r。那所以也就是说呢，我可以找到一个 w。W G 减 M， 使得这个 S 加 C， 好，那边写 S 加 C， 它可以写成 U 加 W， 对吧？就是我把右边那个 R 部分精简的写出来，变这个样子。这句话翻译一下呢，它就是说 S 加 C。减掉 u， 可是 u 是所有 n 的元素，好，所以我写加上负 n， 它包含在这个集合里面，对不对？简单的说是这样。好，那可是呢，这句话呢，它就告诉我说 s 加 c 加上，注意负 n 是谁？是 w n 减一里面的一个 dense 啊 ，dense open 产生啊，是不是 dense 其实不重要，重要是它的。那我们有讲过，这个 W M 减一呢是一个 analytic subset， 而且它是一个 mapable 的 image。那里面如果有 open subset， 会掉在另外一个 analytic subset 里面的话，它一定要整个掉在里面。所以我就可以看，比如说这地方换成负的 W M 减一，其实要掉在 W G 减 M。你可以用我刚才讲的二维码，或是你就直接用说，其实 N 在 W M 减一里面是 dense。这两件事情是，都可以发现的事。那你发现事情呢，有什么好处呢？他就告诉我说，这个 s 加 c， 它就要掉在 w 的 g 减 m， 减掉负的 w m 减一。可是我们刚才已经辛辛苦苦去得到这个人，他就是 w 的，呃 ，g 减 g 减一 m 减。
，对吧？刚才有学过嘛，这个 W S N， 哇，反正你自己啊，写一下 W N 减 R 减掉负的 W R， 要等于 W N。对吧？就套刚才前面得到的那个结果，那个 correlate， 你就会得到这件事情。还有 previous correlate。好，那很好。所以我们搞了这么一大套，你就知道什么？你就知道说，哦，所以换句话说，这个 S 它是掉在 W G 减一、M 减一减 C， 对不对？这是我们要得到一个结论。那这结论告诉我什么？告诉我说，哎、欸，一开始呢，这个 S 如果是 theta 点的零点，我一开始只知道说，好，上次得到结论是它会掉在 W G 减一减 C 里头，啊，这个 hyper surface 的 translation 里头。那现在告诉你说，对于这个零点呢，它有一个很有关的数字叫 M， 那个 M 就是说，不但呢，可能你那个点是零点，如果把那个点呢，可能加个 W M 减一，再减个 W M 减一，它都还要是零点的话，有一大块都是零点。那如果说你在下一节你把那个 m 增大一，它就不会全部都是零点。那那个 m 呢会有个特性，就是 s 会掉在哪里？那这还没完，你当然会想问一个自然的问题，是说，那反过来，反过来万一说 s 掉在这里面的话，我可不可以反推说，其实这个 theta function 可能做 translation 以后，限制在这种几何上面要等于零？我们接下来来讲讲这件事情。当然，你先注意到，就一开始呢，这个 W G 减一减 C 啊，这个是 t h e a function 的零点。那里面当然会有 W G 减一万减 C， 这个数字越增加越小，对不对？有一个 f i l t r a t i o n 一直做下去，你可能到了 W G 减一 M， 呃 ，M 减一减 C， 然后 W G 减。有可能有一点串的包含，我没有这串包含。那现在我知道的事情是说，一开始那个 S 如果满足这个条件，这种条件，那它就会掉在这里面。那你的自然问题是说，它有没有可能其实也掉在这里面？我们要说不会发生东西，所以我现在来解释。好另一方面呢，如果说呢，我的 s 它其实掉在前一节里啊，更小的那一块，万一发生这种事，那我就知道呢，这个东西呢，它是 i n f i n i t e 这个条件，它等价于说呢 ，s 加 c 要属于 w 的 g 减 e m。可是呢 ，W G 减 E M 呢？刚才我学过了，它就是 W 的 G 减 M 减 E 减掉负的 W M， 对不对？所以前面学的，好，等一下。所以换句话说，我若把该移的项移，我就得到说 S 加 C 减掉 W M 再加 W M。这个 s 加 c 呢，先把它减 w m， 减 w m 就相当于把这个加过来，加过来之后再加个 w m， 它就应该包含在 w g 减 m 减 p 加上 w m， 哦对不对？这个东西应该包含在它里面，这个是那个减号的定义。好，可是呢，后面这两个东西它就是 w g 减 p。好，所以换句话说呢 ，s 减掉，哎，或者是说。W M 减掉 W M 减 S， 它就要掉在 W G 减，计算一下，它就要掉在谁？它就要在 C 减掉 W G 减 D。可是这个东西呢，先前已经学过了，它就是 W G 减 E 减 C。所以换句话说呢，我就知道，地毯里面带。扣掉 s， 它是
在 WM 减掉 WM 下面，要很危险，可以吗？就是等到我要结论了。结论就是说呢，如果你一开始的 S 就掉在前面那节的话，那其实我根本会推到这件事情。所以事实上是不会的，因为我一开始假设，一开始假设在这个上面就不全位，好，所以得到一个矛盾。所以结论是说，我就得到了一个所谓的定理。这个定理是说呢，如果说我有一个 torus 里面的元素，在 C G 或者一个 l a m b 那么，这个 S 呢，它会掉在 W M， 哎，啊，这样子也可以，它会掉在这个 W G 减一 ，M 减一，但是不在 W M。下次呢，我会讲一个定理。这个定理是说呢，好，同样刚才这个 m 这个数字，这个 m， 呃，这个斐塔方程呢，我先设定一下符号啊。我刚才这边都是写一个 s， 不过。假设 new 啊是在 C G 里面，然后它对到一个叫 S 的东西，然后这个 S 呢是一个 theta 零的零点零。好，然后我还告诉你说呢， theta 零在呃减 S， 它是恒维零啊。W M 减一减掉 W M 减一，但是是不恒为零啊。W M 减啊，这是我的假设。If and only， 并且呢，存在一个一样的偏导数啊 ，of order of order m 加一啊 